En mis capítulos anteriores te compartí cuatro capítulos de los lugares que recorrí durante mi visita a mi país natal, Venezuela. Si aún no lo has visto, te invito a que los veas. Y te invito a que si te gusta mi contenido, me apoyes con tu like y me sigas en mi canal. Eso me motiva a seguir documentando cada lugar donde voy. Después de ese mágico viaje de vacaciones que tuvimos en nuestro país natal Venezuela, recargamos nuestra alma y después de ver nuestros familiares, amigos y recorrer lugares de nuestro lindo país, retornamos al país que nos abrió sus puertas y donde es nuestra residencia actual y que se convirtió en nuestra segunda casa. Te presento a nuestro querido Chile. Hola viajeros, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Sol Márquez y este es mi canal. Hoy estamos viajando por nuestro bello Chile. Vamos a recorrer dos playas súper importantes. Una que es Zapallar y la segunda que vamos a visitar es Papudo. Así que no te pierdas este contenido que tengo para ti hoy aquí en Viajando con Sol. Nosotros nos bajamos del avión. Y decidimos disfrutar del grandioso verano que hacía acá en Chile y nos fuimos directo a Zapallar que es una comuna de la zona central de Chile está situada en la provincia de Petorca en la región de Valparaíso se ubica a unos 169 kilómetros de Santiago y a unos 75 kilómetros de Valparaíso que es la capital regional Qué hermosa sorpresa nos dio esta vía con esta vista maravillosa del mar Pacífico. Y por fin podemos decir que llegamos a Zapallar, como puedes observar, tiene su propio estacionamiento privado, pagas por minuto, depende del tiempo que estés estacionado, es lo que vas a pagar. Esta playa está muy linda, muy amplia y sobre todo muy limpia. Está un poco solitaria porque estamos en horario de verano, por ende la mayoría y la tradición chilena es ir a la playa en horarios de la tarde porque el sol se oculta a las 9 de la noche, por ende son tardes muy largas. No me extrañaría que esta playa en horario PM se llenara. Vamos a ver qué tal. Otra vez en la playa. Pero esta vez en Chile. Oficialmente hemos llegado a esta hermosa playa chilena. Tengo atrás el Pacífico, observen. El frío Pacífico chileno. Espectacular esta, esta playa, solitaria, muy privada, muy linda. Muchos valientes que se atreven a tocar el pacífico Ahí va. de verdad que está muy linda la playa pero sabemos que el pacífico es bastante frío así que vamos a tocarlo la arena está helada ¡Ah! muy muy frío el pacífico como siempre lo digo, eh, cada lugar tiene lo suyo, Chile no escapa de ello, Chile tiene lugares maravillosos, paisajes hermosos, esta playa es una de ellas, pero tampoco es un secreto que el océano eh, pacífico es bastante helado. Sumergir los pies acá es como meter eh, los pies en hielo, en un balde de agua fría con hielo, pero como el extremo del calor del verano, entonces es bastante refrescante. No le quita la maravilla del lugar, la mayoría venimos a compartir, por lo que veo es una playa muy tranquila y muy familiar. Sacar que Chile también tiene sus encantos, claro que sí. Aquí tenemos el Pacífico helado. No está muy linda esta playa. La gente muy bonita, el lugar es muy agradable, muy tranquilo. Así que si vienes a Chile te recomiendo esta playa, se llama Zapallar y está aquí en el litoral de Chile.
Una acotación muy importante que te voy a contar es que ni en este ni en ninguna playa de Chile aceptan cooler, lo que también conocemos como cavas. Tampoco se permite ingerir bebidas alcohólicas ni parlantes, también conocidos como eh, equipos de sonido, para que lo tengas en cuenta si visitas una playa chilena. Y dejamos a zapallar con esta cantidad de personas que llegaron a la playa en horario PM. Efectivamente, las personas acá van a la playa en horario de la tarde. Zapallar está muy linda, está muy bonita y está aquí en Valparaíso, en Chile. Y con esta hermosa vista nos vamos a nuestra siguiente parada que va a ser Papudo. Papudo es una playa que queda en la comuna del litoral central de Chile, ubicada en la provincia de Petorca, en la región de Valparaíso también. Bien, podemos decir que oficialmente estamos en Papu. Vamos a ver qué tal la playa se ve muy tranquila. En lo personal encuentro a Papu muy distinta a Zapallar, su arena es más oscura, acá hay muchísimas más personas, sabemos que estamos en horario PM y es una tradición chilena ir a la playa en la tarde como se los dije anteriormente, pero esta playa es más accesible, se encuentra a orillas de la vía, por ende puedes estacionar el auto en la orilla, este, tienes estacionamiento con parquímetro como es normalmente acá en Chile, se te cobrará según los minutos que estés en la playa o en la zona. Al frente tienes un balneario, área donde si te decides echarte tu baño de agua fría en el Pacífico, tienes donde quitarte las salvas, encontrar restaurantes, hotelería, kioscos de comida, de dulces, de, etc. Donde tienes muchísimo comercio formal en la zona, les puedo decir que está bien cool esta playa. Y de esta manera terminamos nuestro viaje de hoy, no sin antes invitarte a que me sigas en mi canal, arroba viajando con sol. Hola, ¿dónde estamos? En las piscinas de Ancoa. Ancoa. Te invito desde ya a que veas el próximo capítulo donde estaremos visitando las piscinas de Ancoa, también conocidas como el Embalse de Ancoa en Linares, acá en Chile.